Now, if we classify the ideal photograph on the basis of camera orientation, the first of all is the camera orientation classification. In this, in this, according to this basis of camera orientation, we can classify the ideal photograph into few parts, into few classes. Like one, it is mentioned here, a vertical photograph. That means aeroplane is moving, a camera is fitted. It is fitted in such a way that the vertical axis of the camera will be the axis of the camera will be vertical at that point and the center of the aerial photograph and the center of the camera axis and the focal point will be same how is this possible let's see if the camera is fitted or the photograph is taken in this manner then it will be known as vertical aerial photograph that means this vertical axis will be perpendicular on the ground surface this is our ground previously we have known so this a vertical axis ta amader ground er modhe ki hobe lombo hobe tahole ei photo ei dhoroner photograph gulo ke bolbo vertical aerial photograph next classification is low oblique photograph here we can see jekhane camera ta aeroplane er niche lagano thake and ota ekta khane tilted ekta khane kat kora thake just focus ta emon bhabe thake jeno ektu durer ongsho ta bhalo moto dekha jay something erokom kore dekha jay ei obosthay angle camera r jeta angle hoy seta angle ta je jemon कैमर जो भार्टिकल पॉइंट से भार्टिकल लाइन टाइम जो कैमरा थे लम्बा ए रखम डिस्टेंस भार्टिकल लाइन टी एटार संगे फटोर जो भार्टिकल लाइन से छोट कण को कण को कैमर जो उल जो एरोप्लें जो भार्टिकल डिस्टेंस सेटार संगे कैमर जो भार्टिकल एक्सिस यहाँ हे कैमर भार्टिकल एक्सिस यो एक कोण को ठीक है एक क्षुद्र कोण व स्म कोण को लो अंगल को कम लो अब्लिक कैमरा लो अब्लिक कैमरा ओरियंटेशन टाइप अफ एरियल फोटोग्राफ बोलता है कम बोझा गया आगे तो एकदम भार्टिकल छो ये एक सैडे कत हो नेक्स्ट एबार हाई अब्लिक क्लैसिफिकेशन ये हाई अब्लिक कैमरा ओरियंटेशन की है कैमरा और बस टिल्टेड हो जाए हरइजन हरइजन मान दिगंत देखते पाई जेखने आकाश देखा जाए कि मटी देखा जाए प्लस कि आकाश देखा जाए यत खानी कत कर कैमरा कैमरा सोजा ना थे एक कत कर जार फले प्लेनर भार्टिकल जो डिस्टेंस सेटार संगे एरिया फोटोग्राफर जो भार्टिकल एक्सिस से अनेक बेसि कोण को और बस हाई अंगल नहीं था तई से बी हाई कैम हाई अब्लिक फोटोग्राफ से ही फोटोग्राफ के बी हाई अब्लिक फोटोग्राफ और आक धरण यार चीज एखे देखो जो तीनटे आलोचना कर लगे तीनटे सिंगल 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 फोटोग्राफ नहीं आलोचना करा एबारे जो दोटो कैमरा लागिए दी तो नेक्स्ट क्लैसिफिकेशन चले आसे कि चले आसे ना दुटो कैमरा एरोप्लें नीचे एम भाव लागानो थे एक दिखे और एक उल्टो दिखे तो हमें एखान एक एक्सिस एक्सिस कैमरा एक्सिस जाए यह फटोग्राफर एक्सिस एरक जाए जार फले अद्भुत रकम छवि चले आसे जो दुटो कैमरा एके अपर दिखे मैं एकटाई दुटो कैमरा दिए मैं एकटाई जैगा देखो सरकम समय एरक कन्भार्जेंट फटोग्राफ चले आसे एरपर आस नेक्स्ट बेसिस अफ कैमरा नेक्स्ट बेसिस अफ क्लैसिफिकेशन अफ एरियल फटोग्राफ तो हमें कैमरा ओरियंटेशन की की क्लैसिफिकेशन पेलम भार्टिकल लो अब्लिक हाई अब्लिक एंड कन्भार्जेंट एर पर बेसिस अफ क्लैसिफिकेशन हे इमालशन टाइप की फिल्म क्यों फिल्म यूज कर फिल्टार यूज कर तरह की धरण फटोग्राफ पासी 
তাহলে এটা এটা কিভাবে ক্লাসিফাই করা যায় এক নম্বর হচ্ছে প্যানক্রোমাটিক বা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এখানে এমন ধরনের নেগেটিভ ইউজ করা হয় যেটার মাধ্যমে আমরা যখন কালারটা যখন ফটোটা প্রিন্ট আউট করি সেই প্রিন্টে ফটোটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকে ঠিক আছে যেটা ফটোগ্রামেটিক ম্যাপিং এবং ইন্টারপ্রিটেশনে ব্যবহার করা হয় এবার দেখি নেক্সট ফটোগ্রাফটা কি ধরনের এই বেসিসের ওপর নেক্সট ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে কালার্ড এই 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 বেসিসের ওপর নেক্সট ফটোগ্রাফ ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে কালার্ড ফটো ওকে সেখানে আমরা কি দেখতে পাই না সাধারণত ইন্টারপ্রিটেশন যেখানে লিমিটেড এক্সটেন্ট অফ ম্যাপিং হয় মানে এটা খুব কম বেরে কালার ফটোগ্রাফটা যেখানে আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে বুঝতে পারবো না সেরকম জায়গায় কালার ফটোগ্রাফ ব্যবহার করা হয় তাছাড়া কালার ফটোগ্রাফ ব্যবহার করা অন্যান্য সুবিধেও আছে আবার অসুবিধেও আছে এরপরে ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফ ইনফ্রারেড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দ্যাট মিন্স ইনফ্রারেডের ওপরে যদি আমি একটা রশ্মি ব্যবহার করি বা ইনফ্রারেড ফিল্টার ব্যবহার করি ক্যামেরার ওপরে তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফ যেখানে কেমোফ্লাজ মানে ফরেস্টের ভেতরে কোনো প্রাণী আছে কি না একটা একটা গাড়ি রাখা আছে গাড়ির ওপরে পাতা পাতা দিয়ে গাড়িটাকে পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা আছে তাহলে সেটা আদৌ গাছ না গাড়ি কি করে বুঝবো ইনফ্রারেড ফিল্টার ইউজ করলে বা ইনফ্রারেড ব্যান্ড ইউজ করলে সেটার মাধ্যমে এই ইডেকশনটা সম্ভব হয় ইনফ্রারেড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ওকে এরপরে ক্লাসটা হচ্ছে ইনফ্রারেড কালার ইনফ্রারেড কালার বলতে যেখানে আরও বেশি প্ল্যান্টের কি ধরনের প্ল্যান্ট আছে কি ধরনের ক্রপ প্রোডাকশন হচ্ছে কি ধরনের সয়েল আছে সেগুলো যদি অ্যানালাইসিস করতে হয় বা সেখানে ওয়াটার কোন কোন জায়গায় আছে কোন কোন জায়গায় ওয়াটার নেই সেটার জন্য ইনফ্রারেড কালার ফটোগ্রাফ ব্যবহার করা হয় তাহলে ইমালশন টাইপ অনুযায়ী ফটোগ্রাফকে এরকম চার ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে প্রথম আমি ক্লাসিফিকেশন কি পেলাম একটা হচ্ছে ক্যামেরা ওরিয়েন্টেশন আর একটা হচ্ছে ইমালশন টাইপ এবার নেক্সট টাইপ অফ নেক্সট বেসিস অফ ক্লাসিফিকেশনে চলে আসি एरपर बेसिस होता है अंगुलर कवरेज कत खानी एरिया कत खानी ग्राउंडर एरिया कवर कर नारो फोटोग्राफे नारो अंगुलर कवरेज क्यों है जेखने दस डिग्री थे कुड़ी डिग्री हमारे एक्सपोजार थे जेखने फोकाल लेंथ बसि थे फोकाल लेंथ बसि हम नारो फटोग्राफी है नर्माल फटोग्राफी क्षेत्र में साधारण फिफ्टी डिग्री थे सेवेंटी फाइव डिग्री एक्सपोजार थे अर्थात এক্সপোজারটা আরও বড় হয়ে যায় অনেক বড় অঞ্চল মানে এর তুলনায় এ আরও বেশি অঞ্চল ক্যাপচার করতে পারে আর্থ সার্ভিস থেকে তাই কতখানি ওপেন করতে হয়েছে তার জন্য ক্যামেরাটা ফিফটি ডিগ্রি থেকে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি দেন ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেখানে দেখতে পাচ্ছি এইটটি ফাইভ থেকে নাইনটি ডিগ্রি পর্যন্ত ওয়াইড করতে হয়েছে মানে ওটা আরও বেশি ওয়াইড অ্যাঙ্গ ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা আরও বেশি ওয়াইড যাতে গ্রাউন্ড সার্ফেসের অনেক বেশি অংশ ক্যাপচার করা যায় আর সুপার ওয়াইডে আরও বেশি মানে অনেকটাই ওয়াইড অনেক বড় এলাকা ক্লাসিফাই করা বড় এলাকা ক্যাপচার করা যায় এবার যেটা ন্যারো অ্যাঙ্গেল সেখানকার ফোকাল লেন্থ সাধারণত ছশো দশ হয়ে থাকে এবং ন্যারো অ্যাঙ্গেল নর্মাল অ্যাঙ্গেলে দুশো দশ হয়ে থাকে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে ফোকাল লেন্থ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি থ্রি মিলিমিটার হয়ে থাকে আর সুপার ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে ফোকাল লেন্থ এইটটি এইট এম এম হয়ে থাকে ওকে এই হলো আমার এরিয়াল ফটোর ক্লাসিফিকেশন অন দ্য বেসিস অফ সেভারাল আইটেম